。这盘棋将解是神仙小卒， 2024年的深山杯，这是第三轮，红方蒋川，黑方是赵欣欣，双方是飞象，对视角炮，红方挺兵，黑方上正马，这是一个改进招法，以往是上边马，就显得比较薄弱。像正马的话，它阵型就比较厚重，但是的话，这个马不活啊，也是有弱点，那么它就抢先过来，打击红方的马。红方对狙呢，黑方不上当啊，就吃你的马，看你怎么走吧。推炮准备反打狙啊，加中炮出大子。这儿的话，红方齐合啊，就限制对方阵型开展。这个棋走得很凶啊，这儿的话，红方先上马。一带了，黑方就强行卒五进一，啊，这个棋其实就是看你敢不敢吃。那么这儿红方呀就给吃了，看看你到底有什么手段吧。这个炮一退之后要打车啊，这个厉害。红方出车呢，意思是我现在给你对个车啊，反正就多个中兵欺负你。这儿的话，黑方他没有急用炮打，而是用马先打。如果你凭着左边来一步啊，炮一对。你这边就会受制于他，所以这个不行。那这儿啊，平到外边应该来说是可行的。那么这个棋他可能担心啊，对方是不是上马踩象啊，踩马？其实他刚一上给我炮吃掉啊，这儿就松开线了。所以看着啊，九平八危险，实则是有惊无险啊，应该平外。那么他实战是平到四路线去了，结果呢，黑方小卒一冲啊，黑方这小卒成精了呀，踩着车。啊，红方就想，那我进一步吧。到这儿的话，黑方啊，金炮一打，就问你怎么走啊？你这个车点两步的话，他将来有一个拆炮啊，这边踩着车，你炮没了。那进一步他补士，你还得往前走啊。你要往后走的话，那这儿啊，人家可以过来踩你双，踩着车很痛苦。你要多退几步的话，那马就丢了。所以红方就想，哎，我这把你车打走，然后再退回不就完事了吗？结果呢？赵欣欣啊，走了个弃车砍马。那你正常对子的话，走下去啊，白丢一个，那不行啊。蒋川他不愿意啊，我也砍你一个吧，对吧？你猜我一个，我打你一个，大家还是好朋友啊。赵欣欣这个棋啊，再一次弃车啊，这棋真够狠的，他恨不得把两个车都弃掉。他为什么这么胆大呢？咱们看一下，走到这儿之后啊，其实你吃车这一刻，他可以踩你车。所以呢，这个棋好像没有便宜啊。当然，你要砍炮一将的话，它象掉你，你再吃掉这个炮又要丢，所以终还是少子啊。这儿可以看出呀，赵欣欣这个棋太狠了，通过气的个中卒啊，硬是把红方大子给骗吃了。蒋川啊，他也没办法，只能先吃一个，找机会来压对方的马吧。黑方就抢先杀了一将，然后呢把炮吃掉。现在依然是啊，多子之势。吃马退的窝心，避免被利用啊！因为对方一旦把这卒吃完，你也不好赢。这儿的话，红方则是走一个出来，想来一个偷袭啊。黑方则是拆炮，准备上马随时调整。现在红方呀就吃卒，引对方上来。那黑方肯定不着急啊，先出车，红方也只能扫一个了。黑方马上回去去对，这个时候你要不对啊，这车往过一掉，这个马这边就危险了。所以话，红方是非对不可。对完之后，形成了马炮对战单马的残局。那么黑方少卒，红方多兵啊。那这个棋啊，就稍微复杂一点。到底能不能赢呢？炮六平一啊，只要把这个兵吃掉，就有机会赢。红方想把对方换掉啊，因为这个棋你不换的话，给他留两个卒呢，肯定要输啊。留一个卒的话，对方想赢也没那么容易。黑方则是飞象。啊，红方就给他吃了，吃完之后兵三进，把这个兵保留，形成三个兵。一旦这三兵能过河的话，那就可以对抗。这儿的话，他选择是落回，红方就跳上去，黑方则是跳过来。接下来红方兵五进一，准备了攻马，黑方则是跳进来，不让红方上马。红方先一冲，准备上去啊，随时可以踩你。黑方则是进卒，准备围城，红方上。啊，你先将的话暂时没有用啊，他总是退回摁住，就是不让你还手啊。红方也只好先进来，黑方这个棋小卒就过来了，红方再出来，实在是没棋走呀。这儿过来之后他又进来
，他认为你要换掉这个子的话，那马双兵对上马炮，可能就是一个和棋了。现在不换的话，黑方是想白吃红方的兵，怎么吃呢？炮一平四，但是红方有两个象啊，你也吃不到。然后的话，他别住，这样的话落回。甩开呢，其实是等于不齐啊。看着你踩双，他有一个马后炮的棋啊。进来之后呢，他在摁住你啊。这个顿挫是为了吃兵。上马之后呢，他老将出来了啊。等于说抢占一条线啊。红方为了抢回一条线啊，他随时呢平兵隔断啊，老帅就可以出来了。黑方则是继续啊吃兵，声东击西。然后呢，一看吃不到，也就下来了啊。红方也松了一口气啊。到这黑方呢想赢，确实是不好赢。那接下来他退啊，准备呢就是平卒把马赶走，红方先退啊，黑方进来，这个时候就要小心了啊。红方能走起就是落个象，对方暂时还没起啊。红方一知势，看着我挂将有事啊，就没事了。不掉的话，这个棋啊，黑方就跳进来，这样的话这一将就厉害了。刚才啊，用兵遮点也可以。但是他没有平兵，也没有落象，而是走了个直士，认为这个棋没有问题。但是到这儿呀，你这个士知的还不如不知，结果被人家跳一脚啊！无论你上还是呢出，他都是把士给破了。所以红方呀，轻动这个士啊，想急于调整好阵型，结果被黑方偷了一下，这样就杀进来了。此时的话，你在下兵啊，他在退回要踩象，到这儿现在落象呀，肯定是时过境迁呀。追回莫及了啊！平开之后，飞象到这儿退回，牵住你，红方就上啊！黑方锁住他，红方落势，黑方就甩炮，红方是进来了，黑方一打马，红方是踩卒，这儿他就平过来了。接下来蒋川就认输了，为什么呢？他把这个兵给打死了啊！这个兵一旦被打死之后啊，他还有做中炮的棋。还有甩开下底炮的棋，所以呢，你这边缺了个士之后呀，这个兵它不能够过河连起来，那就只能等着输了，会被黑方逐个击破啊。比方说你飞象踩一将象没了，你不飞象兵没了，你想看还看不住，所以到这儿呀，只能就认了。可以说这个小卒呀成精了啊，气得的卒把对方杀的没办法，最终的话硬丢一个子啊，苦守都守不住。这盘棋赵欣欣获胜。